எத்தனை நாள் தான் நம்மளும் அடுத்தவங்க ஆடிட்டு இருக்கிற கேமுக்கு ட்ரால் கமெண்ட்ரி பண்ணுறது அதான் நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் நானே இறங்கி ஆட போகிறேன் இது இல்லை இது இல்லை நைட் கேமர் நான் விளாட போகிறேன் எல்லா கேமிங் வீடியோஸை செம்ம ஃபன்னோட ட்ராலோட கலர் கண்ணாடி சேனலில் உங்களுக்கு கிடைக்கிற அதே ஃப்ளேவரை அப்படியே கொடுத்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஆடி செம்மையாக அவங்களெலாம் வந்துட்டு என்டர்டைன் பண்ண போகிறேன் கேமர்ஸ் ஆகிய நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நைட் கேமர் வெல்கம் டு பாஸ்கீஸ் ஆர்ஆர்ஆர் வணக்கம் பாதா வணக்கம் ஆர் 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 கிரிக்கெட் ஃபேன்ஸ் வணக்கம் கலர் கண்ணாடி கிரிக்கெட் ஃபேன்ஸ் இன்னைக்கு உண்மையிலே ஆர் 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 எல்லாம் பார்த்தோம் எஸ் சார் இந்தியாவில் ஒரு பெரிய வெற்றியை பார்த்துருக்கோம் சார் ஒரு சூப்பரான வெற்றி செம்மையா இந்தியா ஜெயிச்சிருக்கு பட் எனக்கு என்ன ஒரே விஷயம் என்ன இந்த மழை இப்படி வந்து பாழா படுத்துதே சார் ஒரு ஒரு மேட்சை கூட இந்தியாவோட மேட்சை நம்ம நிம்மதியா ஃபுல்லா அப்பாடா அப்படின்னு பார்க்கவே முடியல சார் அதான் சொல்றேன் வர்ண துரத்தினே ஏதோ புது நேம் ஒண்ணு வர்ண துரத்தினே அவர் வந்து வர்ணர் துவத்தினே இருக்காரு இன்னும் என்னால ரெயின் கோட் எல்லாம் போட்டு நடவோம் உங்களுக்கு எல்லாரும் கையில அம்பர்லா ஃபீல்டு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஃபீல்ட் செட்டிங்ல உண்மையிலேயே ஒரு அம்பர்லா ஃபீல்டாவே எல்லாரும் கொடையோட வந்து இருக்காங்க இந்த மேட்ச் ஆக்சுவலா ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு மேட்ச் ஏன்னா நேபால் வந்து டெஃபினட்டா ஃபார் பிகினர்ஸ் அவங்க பிரமாதமான அங்க பேட்டிங் இல்லைன்னு சொல்ல நேபால் பேட்டிங் ஆடும் போது ஓடிஐ மாதிரி இருந்தது நாம சேஸ் பண்ணும் போது அது டி டுவெண்டி ஆயிடுச்சு மொத்தத்துல கொஞ்சம் பாக்குறதுக்கு நமக்கு டெஸ்ட் மாதிரி இருந்தது கொஞ்சம் டெஸ்டிங்கா இருந்தது அவ்வளவுதான் எஸ் சார் இன்னைக்கு வந்துட்டு பும்ரா வந்து ஒரு பர்சனல் ரீசன்ஸ்னால மேட்ச் விளாட முடியாம ஊருக்கு கிளம்பிட்டாரு அதனால வந்துட்டு ஷமி இன்னைக்கு மேட்ச்குள்ள உள்ள வந்தாரு ஷமி ஏன் இல்லைன்னு நீங்க கேட்டது யாருக்கு கேட்டுச்சோ இல்லையோ பும்ராக்கு கேட்டுருச்சு பும்ரா ஊருக்கு போயிட்டாரு ஸோ ஷமி இந்த மேட்சை விளையாடிட்டாரு ஷமியோட பவுலிங் இன்னைக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க சார் ஓகே பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி கேட்ச் விடும் போதுதான் ஒரு நம்ம விக்கெட் கீப்பிங்லயே ரெண்டு பேர் தேவைப்படும் லெக் சைட்ல பண்றதுக்கு ஒரு விக்கெட் கீப்பர் ஆஃப் சைட்ல ஒரு விக்கெட் கீப்பர் தேவைப்படும் போது ஏன்னா எல்லாமே எனக்கு ஒரே புரியாத புதிரா இருந்தது ஒரு கிரீன் ஃபீட் இப்பதான் பிகினர்ஸ் மாதிரி கிரிக்கெட்டுக்கு வராங்க இந்த இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல நேபால் வந்து டென் ஓவர்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஃபோர் நோலா சொன்னாங்க அது எனக்கு ஒரு ஷாக் பட் அதுக்கு நம்மளுடைய கோஆபரேஷன் ஃபுல்லாவே இருந்தது ஒரு டிஃபிகல்ட் கேட்ச் ஒரு ரெண்டு ஈஸி சிட்டர்ஸ் ஒரு விக்கெட் கீப்பருக்கு அதை விட ஒரு பழமோ ஒரு கேட்ச் வரவே முடியாது அதாவது அவருக்கு எப்படின்னா பால் நிக்கலன்னா பண்ணல கிளவே கையில் நிக்கல அந்த மாதிரி ஒரு கேட்ச் விட்டு அவர் ஒரு பக்கம் விட்டுறாரு விராட் கோலி ஃபாஸ்டா உள்ள வந்து ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டா அவர் ஒரு கேட்ச் விட்டாரு அப்புறம் டிஃபிகல்ட் கேட்ச் பிடிச்சாரு டாப் கிளாஸா வேற விஷயம் ஆனா இமேஜின் பண்ணுங்க நேபாலோட வி கேன் கெட்டவே டிராப்பிங் சச் கேட்சஸ் பட் ஒரு பாகிஸ்தானோட ஒரு இஃப்துகாருக்கோ ஒரு பாபர் அசாமுக்கோ இந்த மாதிரி ஒரு கேட்ச் விட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும் சார் மேட்ச் சோ அதனால இந்த கேட்ச் எல்லாம் விடும் போது ரொம்ப டிமாரலைஸ் ஆயிருக்கும் போலர்ஸ் ரொம்ப டிமாரலைஸ் ஆயிடும் அதனால நம்ம இந்த போலிங் உடைய ஃபுல் டெப்த் என்ன அப்படிங்கிறது கூட சொல்ற மாதிரி இல்லை இன்னைக்கு பட் ஃபார் டீம் லைக் நேபால் அகேன்ஸ்ட் இந்தியா டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் அடிக்கிறாங்கன்றது அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹியூஜ் சக்சஸ் அதாவது இன்னொரு விஷயம் ரோஹித் சர்மா கேப்டன்சியில அவங்க ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா ஆடுறாங்க பத்து ஓவர் ஃபாஸ்ட் போலிங் ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்துல நீங்க ஏர்லியரா ஸ்பின்னா திருத்தோம்னா நம்மளுடைய ஸ்பின் பொட்டன்சியல் இருக்கு பாருங்க குல்தீப் ஜடேஜா இந்த மாதிரி ஸ்பின் காம்பினேஷன் இருக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப டூ ஹார்ட் டு ஹேண்டிலா இருக்கும் நேபால் மாதிரி டீமுக்கு சோ இது இந்த ஸ்பின் எல்லாம் என்ன ஏர்லியா கொண்டு வந்தா நூறு அவ்வளோ இருப்பான் நூறு நூத்தி ஐம்பது அவ்வளோ இருப்பாங்க ரொம்ப லேட் அடி பாஸ்ட் போலிங் ஈஸியா இருக்காங்க இப்போ இதெல்லாம் தான் நான் நோட்டீஸ் பண்ண விஷயங்கள் சார் இந்த கேள்வி எனக்கு இருந்துச்சு ஏன்னா நேபால் மாதிரி ஒரு டீம் ஈஸியா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ரன்ஸ் அடிக்க வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கறது வந்துட்டு சாதாரண விஷயம் கிடையாது அதை நான் கேட்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க அப்போ அந்த சேஸ் பத்தி பேசும்போது வந்து ஐ மீன் அந்த பவுலிங்ல வந்து எனக்கு இன்னொரு கேள்வி என்னன்னா குல்தீப் யாதவ் குல்தீப் யாதவ் தான் வந்து இங்க மெயின் ஸ்பின்னர் ரவீந்திரா ஜடேஜா இஸ் அன் ஆல்ரவுண்டர் நம்மளுடைய மெயின் ஸ்பின்னர் இப்ப அஸ்வின் கிடையாது சஹால் கிடையாது குல்தீப் தான் எங்க மெயின் ஸ்பின்னர்னு இந்திய அணி எடுத்துருக்குது ஆனா அந்த மெயின் ஸ்பின்னர் இன்னைக்கு வந்து ஒரு விக்கெட் லெஸ்ஸா போறாரு பத்து ஓவர் போட்டு வாட் வென்ட் ராங் வித் குல்தீப் போலிங் ஜடேஜா மாதிரி ஒருத்தர்னால விக்கெட் எடுக்க முடிஞ்சது பட் குல்தீப் மெயின் ஸ்பின்னர் பத்து ஓவரா விக்கெட்டே எடுக்கல என்ன பிரச்சனையாச்சு ஒரு பிச்சு தான்
அதை நீங்க போடல அவர் வந்து கொஞ்சம் ஹரிடா பேட்ஸ்மேன் ஒரு சிங்கிள் குடுத்துட்டா பரவாயில்ல அப்படின்ற மாதிரி நீங்க போலிங் போட்டு அதுதான் யூ ஆர் நாட் ட்ரபிள் சம் நீங்க சொல்ல மாதிரி ஜடேஜா என்ன அக்யூரேட் அண்ட் நேகி வித் தி அவைலபிள் டர்ன் அவர் என்ன பெட்டரா போட்டாரு இவர் இவர் வந்து இவருடைய யூஸ்வல் ஸ்டைல்ல போடல இன்னைக்கு போலிங் அதான் அண்ட் இவருடைய கூகுள் இஸ்ல நல்லா டேர்ன் ஆகும் அந்த அளவுக்கு நீங்க வந்து ஃபாக்ஸிங்கா இல்ல பேட்ஸ்மேனுக்கு அது எனக்கே சர்ப்ரைஸ் தான் மேபி நாட் இஸ் டே இருக்கலாம் பட் டெஃபினட்டா இந்த பெரிய கிரவுண்ட்ஸ் வரும்போது கொள்கைப்பு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு பாகிஸ்தான் மாதிரி டீமுக்கு அகேன்ஸ்டா போட்டார்னா பெரிய கிரவுண்ட்ஸ்ல குல்தீப் வில் பி யூஸ்ஃபுல் அது இந்த மேட்ச் வச்சு நம்ம சொல்ல முடியாது ஓகே சார் ரோஹித் சர்மாஸ் டெசிஷன் டு பேட் ஃபர்ஸ்ட் இன்னைக்கு ஏன்னா அவருக்கு அதை பத்தி நிறைய பேர் அனலைஸ் பண்ணும்போது என்ன சொல்றாங்கன்னா போன மேட்ச் வந்துட்டு இதே மாதிரி தான் வந்துட்டு ஒரு இன்னிங்ஸ் தான் ஆடப்பட்டுச்சு ரெண்டாவது இன்னிங்ஸ் ஆடவே முடியல எங்க ஆளுங்க பேட்டிங் பண்ணாங்க பவுலிங் பண்ணல நம்ம இப்போ சூப்பர் ஃபோருக்கு போகும்போது பவுலிங் எக்ஸ்போஷரே இந்த டோர்னமெண்ட்ல ஸ்ரீலங்கா கிரவுண்ட்ஸ் இல்லாம போனா பிரச்சனை ஆகி போயிரும் அப்படின்றனால ஒருவேளை இந்த மேட்சும் கேன்சல் ஆகலாம் மழைனால பாதி இல்ல அப்படின்னு சொல்லி சேஃபர் சைட்ல ஒரு பவுலிங்க ஃபர்ஸ்ட் சூஸ் பண்ணாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது நீங்க இந்த டெசிஷன் எப்படி பாக்குறீங்க இல்ல இன்னைக்கும் வந்துட்டு பேட்டிங் ஃபர்ஸ்டே பண்ணி நம்ம பேட்ஸ்மேன் எல்லாம் நல்லா இந்த மாதிரி ஒரு டீமோட அட்டிக்க விட்டு ஒரு முன்னூத்தி ஐம்பது நானூறு அடிச்சிருந்தா செம்மையா இருக்கும் நினைக்கிறீங்களா நேபாள் மாதிரி டீமுக்கு எல்லாம் நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாம் யோசிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது நேபாளுக்கு வந்து நம்ம வந்து நாங்க வந்து நீங்க செகண்ட் இன்னிங்ஸ் கொடுக்குறோம் உங்களுக்கு நீங்க ஆடுங்க உங்களுக்கு ஃபாலோ அவுட் கொடுக்குறோம் ஓடியிலேயே அப்படின்லாம் சொல்ற லெவல்ல தான் இருக்கணும் நேபாள் நல்லா ஆடினாங்கன்ற அந்த கிரெடிட் நான் எடுக்கவே இல்லை பட் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி பாகிஸ்தான் மாதிரி ஒரு டீமுக்கு நான் அதை ஏன் சொன்னேன்னா கண்டிஷன்ஸ் டோட்லி ஃபேவரிங் ஸ்விங் போலிங் அண்ட் சீம் போலிங் அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் பிளஸ் பிச் அன்சர்டன்டி என்ன பிச்சுன்னு தெரியாது புது பிச் பிளஸ் போலிங்க்கு பேக் பண்ற மாதிரி அட்மாஸ்பியர் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும் போது எதுக்கு பேட்டிங் எடுத்து போய் மாட்டிக்கணும் அகேன்ஸ்ட் வெரி ஃபார்மிடபிள் போலிங் சைடுன்றது தான் அங்க டிபேட் இங்க அந்த டிபேட்டே கிடையாது இங்க எதுவா இருந்தாலுமே இங்க ஈஸியா விட மாட்டேன் ரொம்ப ஜஸ்ட் லைக் கிடைச்சோம் அதனால இந்த ஆப்பரண்ட வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி பேச வேண்டிய ஒரு அவசியமே கிடையாது பங்களாதேஷ் கூட நம்ம இந்த டிபேட்லாம் பண்ணலாம் நேபாளுங்கிறவங்க இப்பதான் போக கத்துக்க தவழ்ந்து இப்பதான் வராங்க ஃபீல்ட் உள்ள அவங்க கூட இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி பேசுறோம் அவங்க ரொம்ப பெரிய டீம் ஆயிட்டாங்க சார் ரோஹித் சர்மா அண்ட் சுப்மன் கில் என்னதான் இந்த மாதிரி ஒரு டீமா இருந்தாலும் அவங்களை இந்த சேஸ வந்துட்டு நான் விக்கெட்லெஸ்ஸா முடிச்சு காட்டுறேன்ற ஒரு சேஸ் பண்ணாங்க அதுல ரோஹித் சர்மா சோஸ் டு பிளே லிட்டில் அக்ரெசிவ் கம்பேர்ட் டு சுப்மன் கில் இன்னைக்கு இந்த ஓபனிங் ஸ்டாண்ட் இன்னைக்கு இந்த சேஸ் எப்படி விளையாடினாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க Um, you can't take away the credit for, for, from anybody in any knock. It was a big deal. It was a century partnership. It was a bowling ball. In fact, when the IRA came out, it was a flat tissue. It was a flat tissue. It was a very short time. 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 So, it was a very short time. But it was easy to say that it was easy to say that it was easy to say that it was a very short time. அந்த எஸ்பெஷலி ஒரு ஸ்வீப் கம் ஃபிளிக் மாதிரி ஒரு ஸ்வீப் பண்ணச்சார் பத்தியா ஒரு ஸ்கொயர் லெக்ல அது எக்ஸ்ட்ராடரி ஷார்ட் அந்த 6 and with minimum back lift and little time least time ல அந்த புல் பண்றது கண்ட்ரி இமேல் 6 அடிக்குது மிட் ரீட் இமேல் அடிக்குது எல்லாமே சூப்பர் இது ஒரு பிராக்டீஸ் மேட்சா அமஞ்சாலுமே இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபேண்டாஸ்டிக் ஒரு ஒரு பியூட்டிフル ஃபவுண்டேஷன் லே பண்ணோம் ஃபியூச்சர் மேட்சஸ்க்கு நாம அப்படி பார்க்கணும் ரொம்ப ஈஸி டீம் அத நான் ஸ்ட்ராங்கர்ல ஈஸி டீம் அடிக்குதா தா கடைசி 1 ஓவர் 2 ஓவர் வரைக்கும் வரணும் நம்ம மேட்ச் அவ்வளவு ஈஸியா இருந்தா they bowled pretty decently irundalum namakku idu or fantastic ana or warm up game da idu ena adhe subsequent matches ku help aagum rohit sharma avan and six adikirathu or varmakkalai mari sharma kalai avarku inge shubman kill rendu perume top class ah use pannitaanga it's going to be of great benefit for them for the future matches i doubt it yes so ipo vandu india and pakistan in the group la rendu முன்னேறி சூப்பர் ஃபோருக்கு போறாங்க சார் அங்க வந்துட்டு ஸ்ரீலங்கா பங்களாதேஷ் ஆப்கானிஸ்தான்ல ஆப்கானிஸ்தானுக்கு வந்து ஸ்லைட்டஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்லைட்டஸ்ட் சான்சஸ் தான் இருக்குது அதை தாண்டி இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் கன்ஃபார்ம் தட் ஸ்ரீலங்கா அண்ட் பங்களாதேஷ் இருக்கும் நாளை நடக்க போற மேட்ச்ல அதுவும் கன்ஃபார்ம் ஆயிரும் ஸோ சூப்பர் ஃபோருக்கு நீங்க எவ்வளவு ஆர்வமா காத்துட்டு இருக்கீங்க சார் இந்தியா இஸ் கோயிங் டு பிளே அகேன்ஸ்ட் ஆல் தி அதர் த்ரீ டீம்ஸ் ஒன் மேட்ச் ஆமா டெபினெட்லி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா தான் இருக்கு இதுல வந்து எல்லா
அவனுடைய பேட்ஸ்மேன் வந்து ஒரு சிக்ஸ் அட்சாங்க் இவரோட இவரோட பவுன்சர் ஒரு சிக்ஸ் அட்சாங்க் அதுக்கு அடுத்த போது அந்த பேட்ஸ்மேன் பவுன்சர் அடிக்க போய் அது கிளவு கிட்ட பால் போச்சு அதுக்கு அவர்கிட்ட போயிட்டு தனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா லாங்குவேஜ் இன்க்ளூடிங் பாடி லாங்குவேஜ் ஒரு திட்டு திட்டினார் யாரு நம்ம சிராஜ் என்ன சொல்றேன் அவர் போட்ட போலிங் கிண்டிக்கிறது நைன் ஓவர்ஸ்லயே அறுபது தாண்டார் போலிங்ல யாரு நேபால் கெகேன்ஸ்டா அவர் போடுற போலிங்கு ரெண்டு பேர் திட்டணும் யாருன்னா அவருடைய கேப்டன் இதே மாதிரி அவர் வந்து திட்டணும் இன்னொன்னு அவரே கண்ணாடி நடிப்பு அவரை திட்டணும் நம்ம எதுக்கு இவ்வளவு கேவலமா போலிங் போடுறோம் ஒரு சுமாரான டீம் கெகேன்ஸ்டான்ட்டு சோ இதெல்லாம் பண்ணிட்டு அவர் திரும்பி கிரிக்கெட் ஆடுறது நல்லது ஏன்னா இதுல வந்து என்ன வந்து போலிங்கோட குவாலிட்டி போயிடும் இதே பண்ணிட்டு தரேன் தொடர்ந்து பாக்குறேன் ஏன்னா இவரை சிக்ஸ் அடிக்கிற பேட்ஸ்மேன் யாரும் இவருக்கு மூஞ்சி காட்டுறதே இல்லை இவர் என்னத்துக்கு இந்த மாதிரி வயலண்டா பிஹேவ் பண்றாரு எனக்கு புரியாத புதிரார் அப்புறம் சிராஜ்ன்றவர் மிராஜ் ஆயிடுவார் காணாம போடுவார் அதனால அவர் இன்னும் போலிங்ல கான்சன்ட்ரேட் பண்றது பட் நான் யூஸ்வலாவே சொல்வேன் கேப்டன்ஸ்லயே தோனி வந்து பயங்கர சைலண்டா இருக்காங்க மீதி கேப்டன்ஸ் வந்து பயங்கர வைப்ரண்டா இருக்காங்க பட் ஏன் தோனி பயங்கரமா ஜெயிக்கிறாருனா சைலண்டா இருக்கும் போது மொத்த எனர்ஜியும் டாக்ஸ்ல போகுது மீதி பேர் கத்தி கூச்சல் போடும்போது எனர்ஜி பூரா அந்த கத்திரத்துல போயிடுது அப்போ போலிங் குவாலிட்டியோ ஃபீல்டிங் குவாலிட்டியோ மீதி எல்லாம் இறங்கினே வரும் இன்னைக்கு விராட் கோலி அந்த கேட்ச் விடுவாரா இம்பாசிபிள் ஒரு பிகினர் கூட விட மாட்டான் அந்த கேட்ச் அவர் விட்டார் அதுக்கப்புறம் இஷான் கிஷன் விட்ட கேட்ச் அப்போ ஸ்லிப்ஸ்ல நம்ம பிடிக்கிற கேட்ச் எல்லாம் நம்ம ஸ்ரேய செய்யறா இருக்கட்டும் ரோஹித் சர்மா ஜடேஜா பால்ல பிடிச்ச கேட்சா இருக்கட்டும் நம்ம ப்ரிப்பேர்னஸ் இல்ல பாஸ் மென்டலி அண்ட் பிசிக்கலி ஸ்லிப்ல என்ன பொசிஷன்ல என்ன போஸ்டர்ல நிக்கணும் என்ன ஒரு அலாக்ரிட்டியோட கேட்ச் பிடிக்கணும்ன்ற ஒரு ப்ரிப்பேர்னஸ் யாருக்குமே இல்லை ஸ்லிப் ஃபீல்டுன்னு சொல்லிக்கிறது யாருமே இல்லாத மாதிரி இருக்கு அதுக்குள்ள <laughs> 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 சூப்பர் ஃபோர் முடிஞ்ச உடனே வில் கம் டு ஒரு சொல்யூஷன் சேய் இந்தியா வந்து வேர்ல்ட் கப்புக்கு தயார் ஆவறாங்களா சரியான விதத்துல அப்படிங்கிறது இல்ல இல்ல ஐ டோன்ட் ஐ டோன்ட் திங்க் தேர் லெத்ஜிக் பிகாஸ் போன தடவை பாகிஸ்தானோட போலிங் அசால்ட் க்கு அப்புறம் வந்து லெத்ஜிகல் ஆக சான்ஸ் கிடைக்கு யூ கெட் அன் ஆப்பர்ச்சு யூ கெட் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தி ஸ்லைடர்ஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு பவுன்ஸ் வில் ஆட் பவுன்ஸ் அத பண்ணாங்க நீ பேட்டிங்ல பண்ணாங்க டவுட் கிடைக்கு ஃபீல்டிங்ல அது என்னமோ தெரியல அது ஓவர் கான்ஃபிடன்ஸா என்னன்னு தெரியல அது எப்படி அது விட்டாங்கன்றது நம்ம கேட்ச ஏனா ஈஸி கேட்சஸ் லைனா ஓவர் அவுட் பண்ணாங்கனா ஒவ்வொரு மேட்சுக்கும் ஒவ்வொரு கிரவுண்டு கேத்த மாதிரி இப்ப திருப்பி திருப்பி அந்த ஆர்டர் தான் நம்ம ஓபனிங் போலாம் மிடில் ஆர்டர்ல போலாம் ஓபனிங் பேட்ஸ்மேன் ரெண்டு பேர் போகும்போது ரெண்டு ரெண்டுலயும் ஸ்பின் அட்டாக் வரலாம் உடனே அது மிடில் ஆர்டர் தானே ஆடுவாங்க நாங்க ஓபனிங் பேட்ஸ்மேன் ஆட மாட்டோம் ஓபனிங் பேட்ஸ்மேன் ஆட மாட்டோமே முடிஞ்ச <laughs> 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 நீர் மங்கினி அமைச்சர் என்பதை மணிக்கூர் முறை காட்டிக்கொண்டே இருக்கின்றாய்